எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் அச்சிந்தியா அண்ட் இதான் இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எஸ்ஆர்ஹெச் அண்ட் கே கேஆரோட ரிவ்யூ போட போகிறேன் ஸோ அண்ட் இதான் என் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க என்னோட சேனலுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்புறமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சரி ரிவ்யூக்கு போகலாம் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ்ஆர்ஹெச்சில் வந்து வின் பண்ணுறாங்க டாஸு அவங்க வந்து பேட்டிங் சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜென்ரலி இந்த இவ்வளோ மேட்சஸ் நடந்திருக்கு எல்லாருமே பவுலிங் தான் சூஸ் பண்ணாங்க சரி இந்த வாட்டி எஸ்ஆர்ஹெச் வந்து பேட்டிங் சூஸ் பண்ணாங்க சரி நம்ம கடைசியில் ரிசல்ட்டை பார்த்தா எஸ்ஆர்ஹெச் தோத்துருக்கு என்னடா இது ஒரு இந்த இந்த வருஷத்து ரெக்கார்டு அங்கே கேளுங்களேன் ஒரு ரெக்கார்டு கேளுங்களேன் அது என்னென்னா இந்த வருஷத்தில் டாஸும் ஜெயித்தது மேட்சும் ஜெயித்தது அது ரெண்டும் சிஎஸ்கே தான் அண்டு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் பேட்டிங்கில் வந்து ஒன்லி சிஎஸ்கே அண்டு கேகேஆர் ஒன் திருந்தோம் இந்த வருஷத்தில் மட்டும் அது ஏன்னு தெரில அது பட் ஆக்சுவலி ஒரு மேட்ச் வந்து செகண்ட் இன்னிங்ஸில் வந்து கிங்ஸ் லெவன் ஜெயிச்சுருந்துருந்தோம் தே வந்த டாஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஆல்சோ தே தே ஷுட் ஆவ் ஒன் த மேட்ச் பட் என்ன பண்ணுறது அவங்க கடைசியில் வந்து சூப்பர் ஓவரில் போய் சூப்பர் ஓவரில் லைக் சொதப்பிட்டாங்க அது விடுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேவிட் வார்னரும் இவரும் இறங்குறாரு பைஸ்ட்ரோவும் இறங்குறாரு சரி நம்ம போன மேட்ச்சில் கம்மிங்ஸ் வந்து ஞாபகம் இருக்கா எவ்வளோ ரன் ரேட் கொடுத்தாரு எவ்வளோ ரன்ஸ் கொடுத்தாரு த்ரீ ஓவர்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ரன்ஸ் ஆனால் இன்றைக்கி ஜஸ்ட்டு ஃபோர் ஓவர்ஸில் நைன்டீன் ரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இப்படித்திட்ட முப்பது ரன் டிஃப்ரென்ஸு அது ஒரு ஓவர் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா வேறாக போட்டிருக்காரு முப்பது ரன் கம்மியாக கொடுத்துருக்காரு அப்புறமா ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்துருக்காரு அதுதான் அவரோட டேலண்ட்டு சரி ஃபஸ்ட் மேட்ச் போட்டாரே நம்ம வந்து அப்படி நினச்சக்கூடாது இங்கே வந்து நல்ல ஒரு செம்ம கம்பேக் கொடுத்தாரு பட் அங்கேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டிங்கில் வந்து பிறந்து கட்டிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் போது ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக விளாண்டுருந்தாங்க தென் கம்மிங்ஸ் வந்து ஒரு பால் போட்டுருவார் இவர் வந்து தில்ஸ் கூட் ட்ரை பண்ணிருப்பார் பைஸ்ட்ரோ அது என்னென்னா அம்பையர் அவுட்டு கொடுத்துருப்பார் ஏன்னா தினேஷ் கார்த்திக் பிடிச்சிட்டார் எல்லோரும் அப்பீல் பண்ணார் இப்போ அம்பையருக்கு அவுட் கொடுத்தோன்னே அவரோட இது ரிவ்யூ வந்து டிஆர்எஸ் வேறு லெவலில் எடுத்துருந்துருப்பார் என்னென்னா ஆக்சுவலி அவர் காலில் தான் பட்டிருக்கு ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம என்ன நினச்சிருப்போம் அவுட் தான் அப்படின்னு ஏன்னா பேட்டு நினச்சிருப்போம் கடைசியில் பார்த்தா டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுது அம்பையரோட டிசிஷன் வந்து டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடுது நாட் அவுட்டு ஆனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஓவர்லேயே வந்து சரி அடுத்த ஓவர்னு சொல்கிற மாதிரி அடுத்த பால்லேயே அவர் பாவம் போல்ட் ஆகிட்டார் ஆக்சுவலி நம்ம பேஸ்ட்டோ இருக்கார் போன வருஷமும் சரி இந்த வருஷமும் சரி நான் செம்மையாக ஆடினார் எஸ்ஆர்ஹெச் ஒரு மேட்ச் தான் ஆடி இருக்கு பட் எப்படி சொல்கிறது போன மேட்ச் போன வருஷத்தோட அப்படியே கண்டினியூவேஷன் மாதிரி அப்படியே ஆடினார் போன மேட்ச் வந்து ஐம்பது ரன் மேலே எடுத்தார் பட் எஸ்ஆர்ஹெச் என்னென்னா கடைசியில் வந்து அவர் அவுட் ஆகிட்ட அப்புறம் என்ன சொல்கிறது அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு பேட்டிங் லைன் அப் அதான் பிரச்சனை சரி இவர் அவுட் ஆகிட்டார் அப்புறமா மணிஷ் பாண்டே வந்தார் மணிஷ் பாண்டே என்ன அழகாக ஆடினார் ஒரு ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் மேலே எடுத்தார் பட் அவர் அவர் அவுட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இவர் வந்தார் இந்த டேவிட் வார்னர் இருக்கார்ல அவர் வந்து என்னென்னா வருண் சக்கரவர்த்திக்கு அழகான கைக்கு ஒரு லட்டு மாதிரி ஒரு சா கேட்ச கொடுத்துட்டாரு என்னம்மா பிளேயர் பட் ஆனால் அவர் கொஞ்சம் கோ எப்படி சொல்கிறது முப்பது ரூபா நடிச்சிருந்தார் கொஞ்சம் எடுத்து டைம் எடுத்து ஆடினார்னு வச்சுக்கோங்களேன் சொல் சொல்லவே வேணும் எண்பது ரன் தொண்ணூறு ரன் கூட எடுத்து தந்துருப்பார் சரி அதுக்கப்புறம் ரிதிமான் சாஹா வந்தார் ரித்திமான் சாஹா வந்து என்ன சொல்கிறது கடைசி வரைக்கும் இருந்தார் பட் ஆனால் பிக் ஷாட்ஸ் வந்து அவ்வளோவா அடிக்கல எப்படி சொல்கிறது அடித்தார் பட் ஆனால் என்ன சொல்கிறது அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் தான் இருந்தது ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது எனக்கு என்னமோ தோன்றுறது அவரை வந்து கொஞ்சம் ஓப்பனிங் சொல்ல முடியாது ஓப்பனிங் வந்து உங்களுக்கு டேவிட் வார்னர் அண்ட் பேஸ்ட்ரோ வந்து செட் ஆகிட்டார் அங்கே தான் ஏன்னா செம்ம ஓப்பனிங் பேரு நம்ம ஐபிஎல் டீம்ஸ்லேயே இவங்களுக்கு தான் ஓப்பனிங் பேர் பயங்கரமாக இருக்குது பட் ஆனால் மிடில் ஆர்டர் வந்து அவ்வளோ ஓப்பனிங் வந்து அவ்வளோ பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்து மிடில் ஆர்டர் கிட்டே கொடுத்தா கூட மிடில் ஆர்டர் வந்து அவ்வளோ கொண்டு போகிறது கஷ்டம் ஏன்னா மிடில் ஆர்டரில் யாருமே ஸ்டேபிளாக இல்லை மணிஷ் பாண்டே இருக்கார் ஓகே பட் அடிக்கணும்ல இவரை வந்து முன்னாடியே கொண்டு வந்துருக்கலான்னு தோணுது ஒன் டவுன் ஏன்னா பவர் பிளே அப்போது கொண்டு வந்துருந்ததா அட்லீஸ்ட் ரித்திமான்ஸா ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபோர் அடி
அது எப்படின்னா ரசலோட பால் ஆக்சுவலி அவர் வந்து கொஞ்சம் குதிச்சு இப்படி ஃப்ளிக் பண்ணலான்னு போனார் பட்டு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக பேட் வச்சிட்டார் ஸோ அதனால் கேட்ச் ஆகிடுச்சு பட் நோ பாலாக செக் பண்ணும்போது நோ பாலே கிடையாது ஸோ தென் கம்ஸ் இவர் முகமது நபி முகமது நபி வந்து என்னென்னா எப்படி சொல்கிறது அவர் செம்ம பிளேயர் பயங்கரமாக அடிப்பார் பொழுந்து கட்டுவார் பட் இப்போ வந்து ஒரு டி டுவெண்ட்டி ஆல் ரவுண்டர் செஞ்சில் வந்து நம்பர் ஒனில் இருக்கார் வி டி டுவெண்டி இன்டர்நேஷ்னல் இல்லை ஸோ அதை வந்து ஸோ இவங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஸோ என்னென்னா இவர் எப்படி சொல்கிறது இவர் வந்து அடித்தார் பட் ஆனால் அவ்வளோவா அடிக்கலை எஸ்ஆர்ஹெச் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட ரன்ஸ் எடுத்துருந்துருக்கலாம் ஏன்னா மிடில் ஆர்டரில் இவங்க ரித்திமான் சாவும் மணிஷ் பாண்டேவும் நல்லா தான் விளாண்டுருந்தாங்க ஆனால் என்னென்னா அவங்க அடிக்கலாம் தான் பிரச்சனை ரொம்ப நேரமாக கடிச்சு எப்படி சொல்கிறது இவர் அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ தென் அவ்வளோதான் எஸ்ஆர்ஹெச் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பது அந்த ரேஞ்ச் எடுத்துட்டாங்க அப்புறம் வந்து கேகேஆர் வந்தாங்க கேகேஆரில் எனக்கு என்ன தோன்றுதுன்னா நாராயணன் வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து லின் அண்டு கௌதம் கம்பீர் விளாண்டுருந்தாங்க அப்போது வந்து லின் வந்து பொழந்து கட்டுவார் ஜிஎல் கூட ஒரு மேட்ச் முதல் மேட்ச்லேயே ஓப்பனிங் மேட்ச்சில் பயங்கரமாக இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் மறுநாடி என்னென்னா டென் விக்கெட்ஸில் வின் பண்ணிருப்பாங்க கேகேஆர் கேகேஆர் செம்மையான வின்னிங் ஸ்ட்ரீக் வச்சுருந்தாங்க இந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் என்ன இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ச்சை வந்து வின் பண்ணி விட்டாங்க ஸோ இவங்களுக்கு அந்த வின்னிங் ஸ்ட்ரீக் வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு ஆனால் நம்ம சிஎஸ்கே இருக்கோம்ல அந்த மும்பையை வந்து கரெக்டாக அப்படியே வச்சுருந்தோம் எப்படின்னா அவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஃபஸ்ட் மேட்ச்னால் லூஸ் தான் பண்ணுறாங்க சரி அதை விடுங்க அது பட் என்னென்னா நாராயண் வந்து அது வந்து ஸோ இவர் லின் இல்லாத போது நாராயணை ப்ரமோட் பண்ணி சரி அவர் அடிப்பார் அப்படின்னு ஸோ அவரை ப்ரமோட் பண்ணால் அவர் அப்போது வந்து கொஞ்சம் நல்லா விளாண்டார் அப்புறம் ஒரு மேட்ச் வந்து இவங்க என்னென்னா லின் வர போகிறாரு அப்போது வந்து என்ன ஃபேன்ஸ்லாம் என்ன நினச்சிருந்தாங்க என்ன லின் அண்ட் கௌதம் கம்பீர் தான் வருவாங்களா இல்லைன்னா போத் கௌதம் கம்பீர் அண்ட் நாராயண் தான் வருவாங்களா அப்படின்ட்டு நினச்சிருந்தாங்க ஆனால் பார்த்தா நம்பவே முடில நாராயணும் லின்னையும் போட்டு விட்டாங்க பேட்டிங்கில் பா ரெண்டு பேரும் அந்த ஆர்சிபி கூட ஒரு மேட்ச்சு நூற்றி அஞ்சு ரன் எப்பா வேறு லெவலில் அது சிஎஸ்கே வந்து ஆறு ஓவரில் நூறுன்னு எடுத்துருக்காங்க அது வந்து சுரேஷ் ரெய்னா வந்து வெறும்னா அவர் மட்டும் தான் எடுத்தார் வித்தவுட் எனி சப்போர்ட்டு பட் இங்கே வந்து ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக விளாடினாங்க நாராயண் ஒரு ஃபிஃப்டி எடுத்துன்னு பாரு பாருங்களேன் எவ்வளோ குவிக் ஃபிஃப்டி எடுத்துருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து அவரோட பேட்டிங் ஸ்கில்ஸ்லாம் அப்படியே குறைஞ்சின்னு வந்துச்சு இன்னும் அவர் வந்து ஆறு ஓவர் நிற்க வச்சு ஆடணும் அதுக்கு தான் அந்த பவர் பிளே ஃபுல்லாக அவர் யூஸ் பண்ணி நல்லா விளாடணும் பட் இவர் என்ன எப்படி டக்லேயே டக் அவுட் ஆகிடுறாரு ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சுட்டு வந்துடுறாரு அது வந்து ஸ்கோரை வந்து அவ்வளோ பெருசாக பூஸ்ட் பண்ண முடியாது அது அப்புறமா கூட மிடிலில் கூட அடிச்சுருந்துருக்கலாம் இப்போது கேகேஆர் வந்து ஒன்று அவரை வந்து அவரோட வீக்னஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்க்கணும் இல்லைனா வேறு யாராவது அக்ரெசிவ் பேட்ஸ்மேனை கில்லோட இறக்கணும் ஏன்னா கில்லு வந்து எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் பொறுமையாக நின்று ஆடுற பிளேயர் அப்புறமா கொஞ்சம் அடிப்பார் ஸோ அது அது வந்து எப்படி சொல்கிறது விருண்ட சேவா மாதிரி ஒரு பிளேயரை அனுப்பணும் டாக்கிங் பேட்ஸ்மேன் மாதிரியே ஸோ கொஞ்சம் இந்த சைடு ஆக்சிலரேஷன் ஆகும் இந்த சைடு வந்து இவர் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஆடுறாருன்னா அந்த அதே தான் சிஎஸ்கே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம டீமில் வாட்ஸன் வாட்ஸன் நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன்ல அதே தான் ஒன்று விஜய் வந்து அடிக்கணும் இல்லைனா விஜய் யாராவது ரீப்ளேஸ் பண்ணும் தட் இஸ் ஐம்பது இயர் ஆகிடும் சரி ஓகே அடுத்தது வந்து இவர் அவுட் ஆகிடுறாரு தென் கம்ஸ் இவர் நிதிஷ் ரானா என்னமா ஒரு அஞ்சாறு ஃபோர் அடிச்சிருப்பார் என்னமா கிளாஸ் ஒரு அஞ்சு ஃபோர் அடிச்சார் அதில் நாலு ஃபோர் வேறு லெவலில் அடிச்சிருப்பார் என்னமோ அப்படியே கண்ணுக்கு அப்படியே குளிர்ச்சியாக இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறது அவ்வளோ ரசித்தோம் இந்த பேட்டிங்கை பட் ஆனால் என்னென்னா அடிக்க போனார் என்ன ஒரு ஆஃபில் ஒரு ஆஃப் ட்ரைவ் அடிக்க போனார் பட் என்ன சொல்கிறது க காட் பை அவர் தமிழ்நாடு விக்கெட் கீப்பர் தென் தினேஷ் கார்த்திக் சரி அவர் போயிட்டார் ஸோ டூ டவுன் ஆச்சு தென் த்ரீ டவுன் ஆச்சு தினேஷ் கார்த்திக் வந்தார் தினேஷ் கார்த்திக்கை தான் டூ டவுன் வரும்போது தினேஷ் கார்த்திக் வந்து என்ன சொல்கிறது கிளம்ப அப்படியே எல்பிடபிள்யூ ஸோ அவரும் கிளம்ப வேண்டியதாக இருந்துச்சு தென் மோர்கன் வந்தார் சரி மோர்கனும் இவரும் கில் அப்போ தான் செட்டாக எண்ட்ருக்காரு தென் அடிக்க ஆரம்பித்தார் ஒரு அழகான ஒரு ஃபிஃப
போன மேட்சில் அவரால் எதுவும் பண்ண முடியல பட் இந்த மேட்ச் வந்து போன மேட்ச் அடிக்கணும்னு போகும்போது போலாட் கையில் மாட்டிடுச்சு உங்களுக்கே தெரியும் போலாட் கையில் பால் மாட்டிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் விக்கெட் தான் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மேட்சில் அழகான ஒரு ஃபிஃப்டி எடுத்தார் ஸோ அவர் வந்து அப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஃபார்மை ஸோ அவர் வந்து அந்த ஓப்பனிங் ஸ்லாட் வந்து அவர் அப்படியே புக் பண்ணிக்கணும் அவர் அந்த டீமோட டீமுக்கு கன்ஃபார்ம் அவர் அவர் தான் ஓப்பனிங் ஸ்பாட்டு ஸ்லாட்டில் இருப்பார் சரி அதை வந்து நல்லா விளாடணும் ஸோ அதே தான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு நான் ஸ்ட்ரைக்கர் வந்து இன்னொரு நல்ல அட்டாக்கிங் பேட்ஸ்மேன் நாராயண் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதை விட்டுருங்க அடுத்தது வந்து மோர்கன் வந்து வந்தார் போன மேட்ச்சில் அவருக்கு பேட் பால் பேட்லையே படலை சுத்தமாக படலை ஒரே ஒரு சிக்ஸ் தான் அடிச்சிருந்துருப்பார் பட் சுத்தமாக படலை அவ்வளோதான் ஒன்ஸ் மோர்கன் அண்டு ஆண்ட்ரி ரசல்ட் இருக்கும்போது எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அவ்வளோ தான் ஜெயிச்சிருவாங்க கேகேஆர் ஒன்று பாருங்கள் கேகேஆர் மும்பை இந்தியன்ஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸு லாஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஓவர்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா கூட ஜெயிக்க முடியலனா கூட நம்ம என்ன நினைக்கிற ஃபேன்ஸ்லாம் என்ன நினைப்பாங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஜெயிக்க முடியும் அது என்னன்னா அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட்டு ஒரு ஹோப் ஏன்னா நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங்ஸில் தோனி இருக்கார் அப்புறம் பிராவோ இருப்பார் பிராவோ கொஞ்சம் அடிப்பார் என்டிங்கில் டெத் ஓவர்ஸில் இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா சாம் கரன் இருக்கார் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அதுக்கு முன்னாடிலேருந்து கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடிக்கிறது மும்பை இந்தியன்ஸு சொல்லவே வேணாம் ஒரு மேட்ச்சு ஹர்பஜன் சிங் அடிச்சிருப்பார் ஒரு அறு அறுபத்தி நாலு ரன்ஸு கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் கூட கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் ஒரு நல்ல டோட்டல் எடுத்துருக்கோம் கிட்ட தட்டா ஜெயிக்க வந்திருப்பாங்க பயங்கரமாக ஆடிருப்பாங்க பயங்கரமான ஹர்பஜன் சிங் மட்டும் தான் ஆடிருப்பார் ஒரு பவுலரே அடிக்க முடியுது கை கிரண் போலாடு அப்புறமா வேற யார் ஹர்திக் பாண்டியா குருணால் பாண்டியா அவங்கெல்லாம் சொல்லவே வேணாம் அப்படியே மேட்சை திருப்பி போட்டுடலாம் அடுத்து ஆறு ஓவரில் நூறு ரன்னா கூட ஆண்ட்ரி ரசல்லாம் எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஓவரில் முப்பது ரன்னா கூட அவ்வளோ நம்ப முடியும் அதுவும் ஆண்ட்ரி ரசல் அண்ட் மோர்கன் மோர்கனும் பயங்கர பவர்ஃபுல் ஸ்ட்ரைக்கர் ஆஃப் த பால் ஸோ அதனால் அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வைக்க முடியும் ஸோ இந்த மூணு டீமில் லாஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஓவர்ஸ் நூறு ரன்னா கூட சரி அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் நல்லா விளாட்னு இந்த மாதிரி சமையா ஆடினார் அடித்தார் இந்த சைடு ஒன் ஒரு சைடில் வந்து கூ கில் வந்து ஓரளவுக்கு பொறுமையாக நல்லா செட் ஆகிட்டு ரீ சென்சிபிளாக விளாண்டுருக்கும்போது இவர் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இவரெல்லாம் ஃபிஃப்டி அடிக்க ஃபிஃப்டி அடித்து முடிச்சிட்டார் கில் பட் இவர் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சு வின் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு ஸோ நல்ல வின் ஃபார் கேகேஆர் அண்டு இன்னும் எப்படி சொல்கிறது விக்கெட்ஸ் அவ்வளோவா லூஸ் பண்ணல அப்புறமா கொஞ்சம் நிறைய பால்ஸ் டு ஸ்பேர்னால் உங்களுக்கு நெட் ரன் ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு கேகேஆருக்கு கேகேஆர் எவ்வளோ கீழே இருந்தாங்க நெட் ரன் ரேட்டில் அந்த எவ்வளோ ரன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ரனில் தோத்தாங்க மும்பை இண்டியன்ஸ் கிட்ட அந்த நெட் ரன் ரேட்டை இந்த ஒரே மேட்சில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் எப்படி கிட்டத்தட்ட மைனஸ் பாயிண்ட் செவனுக்கு முன்னாடி தான் இருக்காரு இருக்காங்க ஏன்னா பிகாஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் செவன் சம்திங் இருக்காங்க ஸோ இப்போ அவங்க ஃபிஃப்த்து பிளேஸில் போயிருக்காங்க ஸோ வெல் பிளேட் கேகேஆர் அண்ட் வெல் போல்டு பேட் கம்மின்ஸ் அண்ட் அவர் வந்து போன மேட்ச்சில் அவ்வளோ கொடுத்துருந்தா கூட இந்த மேட்ச்சில் நம்மளுக்கு அந்த ஹோப்பு ட்ரஸ்ட்டு எல்லாமே கொண்டு வந்துட்டார் ஸோ அவரை வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் வர்த்து தான் அவருக்கு வேர்ல்டு கிளாஸ் பவுலர் சரி அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நாளைக்கு வந்து அடுத்த ரிவ்யூ பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது நான் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் பற்றி பேசணுன்னா மறக்காமல் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க நான் கன்ஃபார்ம் பேசுகிறேன் தேங்க்யூ கைஸ் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப்